荒凉，人间事我纷扰，化作滚滚冬时波涛。深情，风筝多少？是北方的乡巴佬，定个屁用！死胖子，就你也配跟冯先生叫板？趁早放了我，再孝敬老子一万大洋，要不然，今天晚上你就是黄浦江的一坨鱼屎！闭嘴！死胖子，我给你记着呢，今天动我一下。明天我还你十刀！你以为你还有明天呀？啊！阿金已经去报信了，冯先生的人马上就来。什么？阿金去报信了？你们的人马上就来了？他们的人马上就来了？阿金来了？阿金不是去报信了吗？阿金，阿金。
，想借你的马头一用，那你就杀了我吧。冯先生对我恩重如山，就凭你，也想拉我下水？你想做鬼很容易，我今天就成全你。怎么样？做鬼的滋味儿不好受吧？啊冯先生，横三儿给您拜寿了，祝您大富大贵。这一阵子还好吧？啊，还好还好，有冯先生照应着，弟兄们走到街上都有面子。听说闸北一带你们做的不错，你和弟兄们都辛苦了。冯先生做事一向是很公平的，你跟弟兄们没什么怨言吧？呃，是是。从红利里头抽点份子，慰劳慰劳弟兄们，这也是冯先生的意思。啊，谢。你可以走了。啊，冯先生，有件事儿，横三儿实在是难以启齿啊。不过横三不说，也是对冯先生的不敬啊。去年，闸北的红利是两万七千块大洋啊，冯先生抽走了一万八呀。你什么意思啊？呃，这是不是有一点点多了？<笑>去年闸北抽红利是一万八千块，从今年起，闸北抽红利两万八，少一块大洋，明年这个账本你就看不到了
。哎呀，奉先生，横三不懂事啊！你老大富大贵，别跟我一般见识，横三不懂事啊！送客。他有这么大的胆子，会不会是斧头帮给他撑的药？军部房的老九有日子没见了啊！啊，老九刚才送了一个礼包过来，说是公务忙，过一会儿来看你。嗯、他是让我去见他。这是我们班里最漂亮的女生。哦、你好，真是很漂亮啊！谢谢，那当然了。谢谢叔叔。我先去找我爸爸了，我们改天再见啊。好的，好的，再见，再见。有九爷和金大钟呢，怕什么啊？可是那冯静瑶的女儿是，怕死，怕死，我回乡下种地去。大人，冯静瑶的好日子也该分给我们过。冯先生。货已经装船，三天后到码头。阿兵，来，我来。阿兵，阿兵，今天是我的好日子，我们不谈公事。让弟兄们啊，喝好，吃好，红包拿好，啊！谢谢冯先生。阿金最近怎么样啊？好些日子没有见他了。嗯，阿金的父亲去世了，他回家去奔丧，小事情，就没敢惊动您。哦，哎呦，在我手下做事啊。不管谁的爹娘死了，都不是小事情，都是大事情啊！阿霞，在，掷二十块大洋给阿金寄去。
。是。好好安葬。阿炳带阿金，谢谢冯先生。你脸色不大好啊。啊。哦。这两天码头忙，昨天熬夜，没睡好。好好休息，哎，过些日子有的忙啊。哦，我知道了，那我下去了，冯先生。谁让在这卖梨的？哥哥吃梨。什么懒梨呀？把这事儿给我干得利索，去吧。哎，坐车了，两位小姐，坐车吗？哎，坐车了，坐车了，先生，坐车吗？哎，先生，先生，坐车吗？红包车。石库门多少钱？石库门、呃，两块钱吧。这么贵？这还贵？一看就是外地。看你就是坐不起车的。哎，坐车了，坐车了，哪位坐车了？行吧，正常。还不如我们自己回去呢。再等会儿吧。哪一个呀？在那儿、呃，就右边那个。嗯，还不错，弄得这让弟兄们消遣消遣。走。小姐，祥叔让我们在这儿接你。来了，帮我拿下行李、哎。我爸呢？啊，在家应酬呢。走。滚、啊！不服气。哎，你看看这人。这位先生，这位先生，要不要离？嗯、要。谁说这梨要卖啊？你看我今天还没开张呢，你行一好，帮帮忙好不好？好啊，我帮你开开张啊提前我已经付了，把梨给我。小姐，老爷让我们来接你。小姐，你是不是？小姐，不让我。哎
是方艳云，方小姐家吗？静瑶，祝你大福大寿啦！贺礼物已经让人送过去了，看见了吗？嗯，你还气我那天的话呢？我哪里敢生你的气？<笑>我派人去接你啊！待一会儿，程程也来了，啊，我们一起坐一坐。你话大了就行了，我不过来了。况且小姐也不喜欢我，不要皱眉头啊！我可不想做一个让你一想起来就皱眉头的女人。<笑>改天你到霞飞路来看我，我等你啊。好好方先生，出事儿了。啊！小姐被人绑走了。干嘛？我身上可没有钱的。有钱没钱无所谓，我们要的是你的人。放开！嗯、不用跑了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这位先生，你叫什么呀？徐文强。啊，我叫丁力，刚才真是解气，就是害你丢了那块手表。你手表贵不贵啊？不贵。这位先生，你穿着打扮就是读书人，还穿着学生装呢，那你肯定认识不少字吧？我也认识几个字，我会写我自己的名字。丁力，我家住在闸北，那边人都叫我水果阿力。我削梨削得好，我卖的梨特别好吃。哎你没受伤吧？你是什么人啊？他们为什么绑你啊？你们是什么人？小姐，你家在哪里？干嘛？送你回家。我的家我自己回，不用你们送。我们走。嗯。你这人真不懂事儿，好赖都不懂。对不起，我错怪你们了。谢谢你们救了我。我叫冯晨晨，我叫丁力，姓丁的丁，权力的那个力。呃，他叫许文强，有文化的那个文，呃，还很强壮的强。三爷。在那儿呢，走，走。那两个人好像不是冯家的人吗？穿短褂那小子我认识，是经常在车站卖东西的丁力。
他没那么大胆，是我心里有数。先救程程。是。阿霞，冯先生。三家里还有什么人没有？哎，徐先生，你鼻子没事吧？小意思，我们先拦辆车，送这位小姐回家。啊。哎，黄毛车、哎、来喽、哎！送这位小姐回家。好，我一个人回家。那我要是半路再遇到坏人怎么办？哪有那么多坏人？上车吧。我去那边把车拿回来，你到前面路口等我，好吧？嗯。哎。停车。喂。嗯。你怎么还没走啊？有事吗？没事啊。我想回来谢谢你。为什么要救我？举手之劳而已，不需要什么理由。我需要。那你能告诉我，他们为什么要绑架你吗？我也想知道为什么。你们家是做什么的？这件事情和我家是做什么有关系吗，小姐？我对你们家的事情不感兴趣。我之所以要救你，是因为我看不惯男人欺负女人。就这么简单吗？就这么简单。你就不怕惹麻烦吗？什么意思？你对上海真的一点都没有了解吗？你应该是第一次到上海来吧？是。你来上海做什么？小姐，这是我的私事。你家在哪儿吗？不知道。你呢？我也不知道。哎，好像是跟丁力一起卖梨的。抓住他！哎，哎，站住！站住！站住！放开！哪儿跑？让你跑！哎哎哎！啊！哎哎哎！让你跑！哎哎哎！起来！带我们去丁力家。他们抓常贵干什么？常贵知道你们家住哪里吗？我们就一个弄堂子
，你们家里还有谁？我、我妈、我、我妈。小姐，你赶紧回家吧，别跟你添乱了。事情是因为我而起的，我不能撒手不管。小刺老人呢？我哪里知道？混蛋！小瘪三，竟敢在太岁头上动土！那也比我们家那个好啊！丁妈妈，丁妈妈，你们家着火了，你这还洗衣服呢？快去看看吧，着的可大了。说，可算找到你了，冯先生都快急疯了。走，跟我回府去。在那儿，在那儿，在那儿了，在那儿，这么早到，站住！记错的话，你爸爸眼睛瞎了十年了吧？瞎了头！你敢动我爹一个手指头，我饶不了你！阿三，你放了冯小姐吧，放了冯小姐吧！阿三，你放了冯小姐吧！爹，你把程程放了。
我不会难为你的夏老头的。你放了冯小姐吧，阿三，放了冯小姐吧，放了，放了，放了，这阿三。成成，小朱，赶快上车！哦哦，阿三，阿三，阿三，是你吗？啊，是你吗？阿三，对，是你吗？那是祥叔，他不会为难你的。哦，是祥叔啊，啊，祥叔，去你的！你说，谁让你这么干的？快说，谁让你这么干的？祥老头，你想赖账吧你？身边，你什么也不要怕。这是干什么？我这辈子救我妈一个亲人，我这条命是我妈给的，你救了我妈，以后我这条命就是你的，你什么时候想拿去你就拿去。兄弟，你这话严重。阿丽呀，这位先生是？妈，就是这位许文强许大哥把您救了。我认他做大哥，好不好？哎呀，看你这模样，就是个断文识字的人。我们家阿丽呀、啊，心眼挺好，就是脑子不好，不管用啊。妈，你这当大哥的呀，以后啊，要带他走正道，不要让他学码头上那些小瘪三。死了都没有个完事。妈，你别让强哥看不起我。阿妈，你放心吧，阿里的心眼好，不会走歪道的。再说，我在上海无亲无靠，还要靠他多帮我呢。强哥就是文化人，说的真对。哎，阿丽，你长这么大，就这个朋友，妈看着顺眼。
答。好，你看一看合不合你的胃口还，啊，要不要阿姨给你熬点泡饭啊？泡饭啊，明天吃吧。好，<笑>爸。嗯。我今天要出去一趟。好。给你派上几个人带着。嗯。我一个人出去。呃、哦，不准。昨天晚上的时间，你睡一觉就忘了。我才不怕他们呢，他们那是对你，又不是对我。你是我的女儿，对你就是对我，对我也就是对你。我不想出去生活，就跟着一帮人，一点自由都没有。用自由换安全啊，知。爸，昨天有人帮了我。陈三那家伙烧了人家的房子，我挺过意不去的。好啊，这该谢谢帮助你的人呢、啊。他们都是谁呀？什么人呢、啊？住在哪里啊？什么人不好说，但一定是好人。住在，住在陕北。陕北。叫什么？干什么的？你看你这态度，哪里有像是谢别人？这大学生太单纯了。如今的上海啊，没有无缘无故的事情。怎么什么事儿到您这儿就变那么复杂？我看那两个年轻人挺好的，人家就是路见不平拔刀相助。哦，那我要亲自见一见这两个年轻人。在上海就没什么朋友，我的事情你别掺和。成啊，等你有了丈夫，有了婆家，我不管。不是。哎，我让那个祥叔，让祥叔在账房上支一笔钱，你拿去谢谢你的恩人，我就行了。知道了。
炙热的场面能否重新上演？就算天一变，沧海成桑田，那些誓言还在人世留恋。我们之间，就算没有明天，回忆再明显。花爱恋，我也情愿，我也情愿，无悔无。